Vrienden, kom ons raak vir oomlik stil, raak rustig, voel hoe die gees jou kom stil maak, voel hoe die Heere hier teenwoordig is, beleef hoe jou gedagtes ook gebind gaan word, aan dit wat ons ook vandag hier van mekaar gaan sê. Heere, ons is rustig vanmorgen, ons is kalm, Vader, ons weet die aanbidding het begin, die oomlik toe ons ons monde oopgemaak het en begin sing het. Heere, maar wat te vorig is het nie om ook die woord vandag te kan oopmaak en die woord saam te kan lees en op verskye plekke vandag uit die woord uit te kan hoor hoe jy vir ons iets wil leer, hoe jy ons wil help. Heere, dankie dat ons ook kan bid vir soveel ander mense wat vanmorgen in kerke sit en luister na preke. O gees, ons bid dat elke woord wat vandag gespreek word, in die naam gespreek sal word, Heere. Laat die mense vir Jesus en Jesus alleen sal sien en alleen sal beleef. En o gees, laat die woorde sal het afsak van ons gedagtes in, tot in ons harte in. Laat ons ook so sal leef, soos dit wat ons hoor. Dankie dat ons dit vir u mag vraag, o Heer. Amen. Na die laaste paar kere wat ek gepreek het, het ons gekyk na een paar liekies, een paar baie bekende liekies. Ons het, so ek het terug begin, en na die eerste lied wat ons gekyk het, het ons die vraag gevra, wie is God? En ons het gesien, hy is heilig, heilig, heilig. Daarna het ons gekyk na wat genade is, wat genade onbeskryflik groot is, en ons het gesien, genade is nie iets wat jy verdien nie, maar genade is iets wat vir jou gegee word, dit is een geskenk, jy krij dit gratis en verniet. Laas week het ons vir mekaar gesê, ons het een vriend, en die vriend is Jesus. En ons vraag toe die vraag, maar wat sy vriend het ons in Jesus? En ons het vir mekaar gesê dat, Jesus is die vriend wat sê, gee al jou bekommernisse vir my. Jesus is die vriend wat sê, vertrou my. Jesus is die vriend wat sê, gaan luister na my woord en kom vraag my verhulp. So ons het hier al die goed gewerk. Ons het al die goed gehoor. Maar wat is ons respons op al die goed? Wat gaan ons nou maak met al die goed wat ons gehoor het, al die liekies? Nou ons gaan vandag na die laaste liekie kyk en dit gaan eindelijk vir ons alles so mooi kom saamvat. Nou as ons kyk wat is Paulus' respons op alles, kan ons dit eindelijk ons eie maak. Romeine 12 vers 1 sê, En nou doen ek een beroep op jylle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee jylle self aan God as levende en heilige offers, wat vir hom anneemlik is. Dit is die weesendlikke van die godsdienst wat jylle moet beoefen. Ons sien hoe Paulus kom, en hy, en hy kom moedig hulle aan. Eindelijk kom, kom pleit hy by hulle. Hy sê aan die hand van dit wat God vir julle gedoen het. Gee julle self aan God as levende en heilige offers. Nou wat beteken dit? Hoe lyk een levende en een heilige offer? As ons gaan kyk na die Bijbel vir amalse vertaling, dan verduidelik het eindelijk vir my so mooi. Luister hoe mooi is hierdie um, Romeine 12 vers 1 in Bijbel vir amal. Vriende, God is baie goed vir julle. En daarom vraag ek mooi vir julle, julle moet vir God dien, soos hy wil he, julle moet om dien. Julle moet self offers wees vir hom. Dit beteken, julle moet recht lewe. Julle moet nie sonde doen nie, want julle behoort aan God. Julle moet goeie dinge doen, dinge waarvan God hou. Nou soos wat ek groter geword het, het ek eindelijk begin besef die concept van een levende offer. Een slim man het een dag gesê dat die probleem met levende offers is, hulle klim baie makkelijk van die altaar af. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek het al een paar keer in my leven van die altaar afgeklim. Is ek dalk die enigste ene? Ek hoop nie so nie. Ek hoop jy is baie nie, sê wat net al skam is om hulle handel op te steek. Maar ek is ook seker om te weet, ek is nie die enigste ene wat al van die altaar afklim het nie. Maar ja, dan was dit liekies. Dit was hierdie heilige oomlikke wat my, meer, wat my weer teruggebring het na die altaar toe. En, en ja, die liekie waarna ons vandag gaan kyk, is een van die liekies gewees. Nou hierdie liekie is geskryf door Judson van de Venter, 
Hij was, of hij het op een plaats groot geworden, 17 jaar oud, gee sy hart vir die Heere. Hy het groot geword, hy het kuns, hy was een kunsonderwijzer geweest in een, in een, um, in een muzikant, een muziekonderwijzer, en so het hy van die een museum naar die volgende museum gegaan. Maar hy het begin achterkom dat dit niet eindelijk sy hart was nie. Sy hart was bij hulle kerk in het klein dorpie gewees. Sy hart het altyd vinniger begin klop, wanneer daar tijdens die eredienst, daar die uitnodiging sou kom, waar die mense sou sê, maar gee jou hart vir die Heere, gee jou alles vir God. Sy vriend het begin om vir hom te sê, maar, maar hoekom begin jy nie christelike liekies te skryf nie? Vir vijf jaar het hy daarmee gestoei. Kijk, dit was sy hart en sy passie gewees. Maar vir vijf jaar het hy daarmee gestoei. Want hy was eindelijk gemakkelijk daar waar hy was. Hy was eindelijk rustig gewees. Hy, hy het gehou van sy leven soos wat het is. Na vijf jaar gaan hy een hand op sy knieën en hy bid die volgende gebed. Lord, if you want me to give my full time to thy work, I'll do it. I surrender all to thee. Uit hierdie gebed is die lied I surrender all gebore. Nou hier is van die lirike van die lied. All to Jesus I surrender. All to him I freely give. I will ever love and trust him. In his presence daily live. All to Jesus I surrender. Humbly at his feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me Jesus. Take me now. Judson sou hierdie woorde geskryf het, en ja, hierdie woorde het mense uitgedaag. In sy leven het hy geleer, wat het beteken om alles oor te gee, om alles vir God te gee. Nou met dit sê ek nie, jy moet een voltijdse evangelist gaan word, as jy sê, ek wil nou my alles vir God gee nie, ek wil alles oor gee nie. Maar vir Judson was het so gewees, dit was sy roeping gewees in die leven. En hy het wel kracht gekry, om hierdie roeping van hom eind uit te vat, Deer te sê, I surrender all. Ek gee my alles vir u, Heere. Psalm Miskom sê dit so mooi. Psalm 143 vers 8. Laat my elke morgen die liefde ondervind. Want in u stel ek my vertrouwe. Wees my die pad wat ek moet loop, want my hoop is op u gevestig. Hoe lyk hierdie leven van totale oorgee. Hoe lyk dit? Hoe lyk dit van totale oorgee aan Jesus? Nou as ek nou hier een microfoon moet hee, en ek begin hier rondloop tussen julle, en ek geef vir elke een kans, of vir partij mense een kans, en ek sê vir jou, verduidelik gauw vir my, wat beteken totale oorgave vir jou? Wat sal jou antwoord wees? Wel ek kan vir julle sê wat Jesus sy antwoord was, kom ons gaan daar na Matthies 16 vers 24 tot 25. Toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Sy kruis opneem en my volg. Want wie sy leven wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy leven terwille van my verloor, sal dit terugkry. Ek weet nie waar jy thans is nie. Jy was dalk jou hele leven lang een volger van Jesus gewees. Of dalk het jy nou eers onlangs begin om hierdie pad saam met Jesus te stap. Maak nie saak waar jy in jou leven is nie. Ek wil nie net vanmorgen vir jou sê, jy is nie net welkom hier nie. Maar dis hier waar jy moet wees. Dis hier waar jy behoor te wees. Ek wil vanmorgen met jou kom praat en ek wil met amal kom praat. Maak nie saak waar jy thans in jou leven is nie. As jy een disciple van Jesus wil wees, kom Jesus en hy geef vir ons drie belangrike dinge wat ons moet doen. Nummer 1, Wat sê hy? Jy moet jouself verloon. So dit beteken om jou ideale en jou wil een kant toe te skuif. Nou in die antieke tyd het oorgee iets soos vol gelijk. Die mense sou gaan, hulle sou wapens neerle, hulle sou op hulle knie gegaan het en hulle sou hulle self oorgegeet aan die koning wat in beheer was. Die koning wat in beheer was van die volk wat gewen het. Nou ons het ook nie meer ons, ons wapens neer nie, op die grond neer nie. Maar wat is dit wat ons oorgee? Wat is dit wat ons, wat ons neerle? Dit is ons eie wil. 
ons drome, ons planne, my wil, my drome, my planne. Dit is die goed wat ons neerle, dit is die goed wat ons oorgee. Dit is eindelijk hierdie elisie van die beheer van ons levens. En met dit sê ons, ons kom buig voor Koning Jesus. Nou wanneer het kom by Koning Jesus, sal hy jou nooit forceer om oor te gee nie. Nee, Jesus stier die uitnodiging na jou kant toe. Hy sal jou nooit forceer om oor te gee of om voor om te buig nie. Want Jesus forceer ons nie. Jesus wil ons eder vry maak. So ons verloon ons self dier oor te gee aan Jesus. Tweede punt sê hy, wat Jesus maak is, om jou kruis op te neem. Is om jou kruis op te neem. Die mense met wie Jesus gepraat het, hy het precies geweet wat dit beteken. Nou kyk in daardie tyd, as jy gekruisig moes word, het jy jou eie kruis gedra. Die Romeinse soldaten het mense forceer om hulle kruis te dra. Symbolies van, hierdie persoon was nie onderdanig gewees aan die reels nie, maar kyk, dra nou die kruis, nou is hierdie persoon onderdanig Dit het iets gewees van die onderdanigheid. Nou, nou luister hulle. Jesus sê, as jy my wil volg, gaan jy jou kruis moet dra. En Jesus weet, die pad van die kruis is nie een makkelijke pad nie. Jesus weet, die pad van die kruis is een van zwaar kruis. Jesus sê ook vir ons, die pad van die kruis is een van leiding, maar is ook een van glorie. So ons moet ons kruis optel. En die laaste punt wat Jesus maak is, hy sê, volg my. Nou die mense met wie Jesus hier gepraat het, hy het ook weer geweet wat het beteken om hom te volg. Hy het geweet wat het beteken om een disciple te wees en te volg. Dit was nie een gewees van, wees my disciple, leer een bykie van my, lees een bykie van my nie. Nee, hy het geweet. Jesus sê, volg my. Hy het geweet het beteken om, kom saam met Jesus, kom loop saam met my, eet saam met my, sit saam met my, werk saam met my, leef saam met my, leef soos ek, leef, wees lief soos ek, lief is. Wat hou julle wat in ons laatste week gesê? Jesus het die opdracht gegee, hy het gesê, wees lief in mekaar, soos wat ek lief is vir julle. Dit is die opdracht, Dit is die pad van die kruis. Dit is die pad van liefde. Dit is die pad van opoffering. Jesus sê, verloon jouself. Jesus sê, draai jou kruis en volg my. Wat Jesus sê is, wie ook al my disciple wil wees, jy gaan alles moet gee en niks moet terughou nie. Nou as ek vandag vir jou kan moet gee en kan aanmoedig, moedig ek jou aan om te sê, ek gee my alles, moet niks vir jou self terughou nie. Nou, daar is een story van vader Anthony, hy was die vader, hy is gesien as die vader van die monike, en so kom een jongman een dag na om toe en sê, ek wil graag al my goed verkoop en vir die armes gee, maar, ek wil net so'n bykie vir my self terughou, net om my alledaagse goeikies te kan betaal, en dit te kan uitsorteer, en daarvoor te kan sorg. Vader Anthony sê toe vir hom, dis reg, as jy een monik wil word, gaan terug na die dorpie toe, vat van die geld, gaan koop vleis, en dan bedek jy jou jylle lichaam met die vleis, en dan kom jy terug na my toe. So gaan doen die man dit, en hy kom terug, op pad terug, en die wille dieren, en die voels, en die honde, die vleis letterlik van sy lichaam afgeskeer. So gaan staan hy voor vader Anthony, met die wonde, as ek het so kan sê, aan sy lichaam, van hoe die vleis afgeskeer is, en hy sê toe vir hom die volgende, Diegene wat die wereld verloon, maar iets vir hulle sel wil hou, word so verskeer dier die demone wat oorlog voer tegen hulle. Ek wonder, met wie, ek wonder wie kan met hierdie vir een sel wacht. Hierdie was al vir my, van toepassing op my eie lewe gewees. Hierdie was in die derde eeuw gewees. Een meer moderne weergave van dit, kan dalk soos volg klink. Nou, Clayton Christiansen, hy is een sakeman, en hy het die volgende gesê, dit is makkeliker om jou beginsels 
100% van die tijd te hou, als wat het is om dit 98% van die tijd te hand af. Lees gaan mooi wat staan daar op die bord. Dit is makkelijker om jou beginsels 100% van die tijd te hou, als wat het is om dit 98% van die tijd te hand af. As jy sê jy wil een disciple word van Jesus, as jy sê jy is een volger van Jesus, dan is die vraag wat ek vir jou wil vraag, is jy all in? En as ek praat van alles in, praat ek van alles. Maar wat is dalk daar die 2% wat jy vir jouself terughou? En het jy al gaan kyk wat die 2% jou dalk mag koos? Het jy al die graai somme gemaakt? Jy sien, in die proces gaan jy iets verloor. Jy gaan iets verloor, want jy is bezig om constant besluiten te neem en besluiten te probeer maak. Jy gaan vrede begin verloor. Het jy al achtergekom hoe, hoe jou vrede van jou weggevat word, wanneer jy die heel tyd besluiten moet neem en besluiten moet maak? Ons ken dit. Is God goed? Ja... Nee, ek weet nie, afhangende van my omstandighede, gaan ek vir jou kan sê of God goed is. Jy gaan probeer weet, is dit wat ek doen reg, is dit nie reg nie, uh, hoe ver is te ver, wat moet ek nog doen, as jy nie all in is nie, gaan al die besluiten wat jy moet maak, jou moeg maak. Probeer een bykie dink aan die leens wat ons so lekker vertel. Al die jokstories, Jy al gesien hoe dit jou vrede kan steel? Hoe dit jou kan moeg maak? Wat het ek vir die persoon vertel? Wat is die leen wat ek vertel het? Sjo, vir wie het ek het allemaal vertel? Ek moet het nou probeer rechtstel. Wat gaan hulle sê? Hoe gaan ek het rechtstel? Hierdie goed is bezig om jou moeg te maak. Hierdie goed kom steel jou vrede. In die proces is jy ook bezig om jou self af te breek. Die nummer 1 rede, hoekom ons alles vir Jesus moet gee, is omdat hy is wie hy gesê het, hy is. Ons praat hier van Jesus, wat sy leven vir sy mense gegeet, wat sy leven vir sy vriende gegeet. Ons praat hier van Jesus, wat sy eie dood aangekondig het, en ook sy opstanding. En dit het gebeur. So daarom verdien Jesus, om geloof te word en geprys te word. Jesus is wie hy sê, hy is. En dis die rede, hoekom ons voor hom kan buig. Totale oorgave, is totale vrede. Totale oorgave is totale vrede. Jy het ook op een punt in jou leven gekom en jy sê, ek het myself oorgegee vir Jesus. Maar wat is jou 2% wat jy nog vir jouself achterhoud? Wat jy nog vasthoud? Is dit ook daar die webtuiste? Is dit ook een type houding wat jy het teenoor sekere mense en sekere goed? Is dit, is dit iets wat jou geluk die heel tyd kom, kom steel? Is dit ook jou tyd of jou talente wat jy vir jouself terughou? Jy weet God wil hee, jy moet het vir hom gebruik. Maar jy is bezig om hierdie tyd en hierdie talente wat hy vir jou gee het, vir jouself te bewaar, hier vir jouself terug te hou. Is dit ook jou finansies? Ek wil nie gee nie, dis my na. Jy spandeer waar jy eerder moest spaar en jy hou terug waar jy eerder moest gee. Wat is jou 2%? Wat is die laaste 2% waarin jy vasthou vir jou eie sekuriteit of wat ook al? Hoekom hou jy vast aan dit? Dalk is die laaste 2% waarin jy so vast hou een ongezonde verhouding. Of dalk is er die loopbaan van jou, waarin jy stuiver vast hou, as wat jy aan Jesus vast hou. Wat is dit wat jy nog vir Jesus moet gee? Onthou, totale oorgave is totale vrede. Ek wonder wat is dit vir jou? Hier is dalk een hint. Dit waar oor jy die meeste bekommerd is, is dit nie dalkie plek waar jy goed die minste vertrou nie? Waar is jy bekommerd? Amal slaap, 
maar jij leeft wakker. Waar is jij bekommerd? Dit mag ook niet jouw laatste 2% wees, wat je nog voor God moet geven. Als jij getrouwd is, waar betlei je? Ik praat niet van hierdie alledaagse goeikies nie. Ik praat van die ding wat constant opkom, oor en oor en oor. Jy weet, dit mag ook jou laatste 2% wees wat je nog voor God moet geven. En als je bereid om dit voor hom te gee, ons Vader het voor ons die Heilige Geest gegeven. Die Heilige Geest kan ons helpen om die laatste 2% wat ons nog zo so voor onszelf vasthoud, die Heilige Geest kan ons helpen om dit ook voor God te geven. Jij zit ook vanmorgen hier en jij weet niet wat is jouw 2% nie. Jij weet als iets wat je nog voor je moet geven, maar je weet niet wat het is nie. Wel, jij kan die Heilige Geest vragen om in jou in te komen. Je kan die heilige geest in jouw leven en nooi. Je kan voor die heilige geest ook vooral om dit aan jou te komen openbaar. Weet je wat, vrienden? Jij hebt vandaag die geleentheid. Om die 2% wat je nog terughoudt, voor je te kan komen geven. Jij hebt die geleentheid vandaag om het bij die kruis te kan komen neerzet, daar te kan los, hier uit te stap en het nooit weer hoeft op te tellen. Jij hebt die geleentheid. En terwijl die 4 graad 12 die matrix voor en toe kom, om hier saam met my aan die, aan die nachtmaalstafel te kom sit, jylle kan maar voor en toe kom. Wil ek ons moet hierdie tijd gebruik om vroeg stil te raak. Vroeg stil te raak en te dink, wat is jou 2%? Wat moet ek by die kruis gaan neersit vandag? Wat moet ik vir die gee? Waar het ek nog iwers beheer oor my leven? Wat moet ik doen om te sê, ek gee alles, I'm all in, I surrender all. En as jy nie weet nie, jy die geleentheid om nou vir die Heilige Gees ook te vraag, om dit in jou te kom openbaar, zodat so jij jy dit ook by die kruise voete kan los. Kom ons raak vir oomlik stil. En gaan geef jou 2% voor God. Heere, jy hoor elke gebed. Jy hoor as ons ook hier na jy toe kom vanmorgen en sê, hier is ons 2%. O gees, kom openbaar ook, dat aan die wat nie vanmorgen helemaal bewus is van dit wat hulle moet gee nie. Heer, ons wil vandag die nachtmaal kom vier. Wanneer ons hierdie brood eet en die wijn drink, kom bevestig ons door te sê, ons gee totaal en al oor. Ons wil alles vir jy gee. Dankie dat ons dit by je voete kan kom neersit. Heer, dankie dat ons kan weet wanneer ons die nachtmaal gebruik, kom was hier ons skoon. En kom gee voor ons nieuwe hoop. Amen. Nou voordat ons die nachtmal gebruik, 
moet ons net eerst vir mekaar vertel, wat die Bijbel voor ons oor die nachtmaal leer. Nou die Bijbel sê vir ons dat Jesus, of God die wereld so lief gehad, dat hij zijn enigste Seen naar die wereld toe gestuur het, sy Seen Jesus Christus, die Bijbel leert voor ons dat Jesus ons so lief gehad het, dat hij zelf aan die kruis gesterf het, so ons kan leven. En dat het gebeur daar die dag op Goeie Vrijdag, op die berg Golgotha, waar Jesus sy leven voor ons gegeet, so ons kan vry wees. Jesus het zelf die nachtmal ingestel, die aan voor sy kruisiging, en hy het self bedien ook aan sy disciples, en hy het vir hulle self gegee om te gebruik, en hy het vir hulle gesê ook, gebruik dit gereeld, so ons nooit vergeet, van dit wat Jesus vir ons gedoen het nie. Nou die nachtmer vertel vir ons, wat Jesus vir ons gedoen het. Ons sien hy het aan die kruis gesterf, maar hy het, op, hy het ook opgestaan, en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan die swaar kry, wat die kruis vir Jesus was, die swaar kry, die lichaam, hoe swaar die lichaam gekry het. Die wijn wat ons drink, dit herinner ons aan Jesus' bloed, wat vir ons gevloe het, toe hy gekruisig is. So wanneer ons die brood eet en die wijn gebruik, sê ons allemaal saam, dat ons die Heere sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo, dat ons allemaal saam een dag, saam met die Heere in die hemel sal wees. En ons is blij wanneer ons die nachtmal gebruik, want ons sien nou al, hoe lekker die hemel gaan wees. Ons sê ook, dier die nachtmal vir Heere, dankie, vir alles wat hy vir ons gedoen het. Hy gaan vraag dat ons gaan staan. En terwijl ons staan, moet jy asjeblief die volgende, ook hardop, achter my aan belei. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige boere Seen, ons Heere. Want ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hij zal komen om te